Ciao a tutti gente e rieccoci qua con un nuovo video Prima di cominciare con la recensione di oggi vi ricordo le solite cose ovvero iscrivervi al canale Lasciare un mi piace alla fine del video qualora questo dovesse piacervi E seguirmi sulla pagina Instagram sonjo.gram per non perdervi alcun tipo di contenuto E detto questo iniziamo con il video di oggi Sigla! Allora, siamo prossimi all'uscita di Enola Holmes 2 su Netflix il 4 novembre e è un film che sto seguendo da quando è stato annunciato con le prime foto, il primo poster eh, non perché io sia particolarmente legato al film di cui parliamo oggi, ovvero il primo Enola Holmes e lo ripercorriamo proprio in vista dell'uscita del secondo capitolo ma perché eh, soprattutto per la campagna marketing e quindi dai trailer che ho visto mi sembra avere un buon potenziale intrattenitivo il primo trailer mi è piaciuto tantissimo, il secondo un po' meno soprattutto perché è arrivato a distanza di 2-3 settimane circa dal, dal primo trailer e l'ho trovato completamente inutile però eh, tolto questo sono piuttosto incuriosito per vedere che cosa faranno adesso con il personaggio di Nora Holmes peraltro io eh, sono affezionatissimo invece ai due film di Sherlock Holmes che vedono come protagonista Robert Downey Jr. nei panni del detective e Jude Law invece eh, nei panni del caro compagno Watson e, insomma quella mi era sembrata una storia piuttosto interessante, piuttosto coinvolgente sono due film a cui sono piuttosto legato soprattutto il primo dei due a me piace tantissimo e, e quindi ho visto il primo Enola Holmes eh, con una certa curiosità eh, l'ho guardato con piacere alla fine l'ho trovato un film minimamente gradevole ma che comunque soffre di parecchi errori di produzione che andremo a discutere tra poco e, però ha comunque dei punti di forza che eh, li vedo come un buon potenziale ecco, per, per un secondo capitolo anzi sono piuttosto convinto che il secondo capitolo sarà meglio di questo perché ha delle basi forti su cui appoggiarsi ma anche di quello andiamo a discutere tra poco Cominciamo ripercorrendo un po' la trama del primo Enola Holmes che si trova adesso già su Netflix eh, Sostanzialmente Enola Holmes è la sorella del noto detective Sherlock Holmes eh, Che non ha mai avuto modo di instaurare un vero rapporto col fratello Sherlock e neanche col fratello maggiore di entrambi ovvero Mycroft Perché questi hanno lasciato la casa quando lei era ancora molto piccola e ha vissuto per 16 anni con sua madre Che è nel film è interpretata da Elena Bonham Carter e la madre l'ha educata, l'ha istruita e l'ha tenuta segregata nei confronti del resto del mondo lei non ha mai visto com'è il mondo reale al di fuori della sua campagna, della sua villa della casa in cui è cresciuta e in cui abita tuttora con la madre e Enola ha questa peculiare caratteristica parla con noi spettatori, rompe la quarta parete anche molto frequentemente secondo me in alcuni tratti anche troppo frequentemente e ci racconta nei primi minuti di film il suo rapporto con sua madre che sarà fondamentale perché il primo pretesto narrativo che darà avvio alla trama sarà proprio la scomparsa ehm, della madre non si sa più dove sia andata a finire da un giorno all'altro proprio il giorno del compleanno di Nola lascia la casa senza dare alcun indizio apparentemente su dove possa essere andata e che cosa stia facendo e quindi dopo il ritorno dei fratelli Holmes a casa ehm, e Nola vorrà andare a cercarla ci saranno alcune dispute col fratello Mycroft che sarà il suo tutore legale e vorrà mandarli in una scuola dove ehm, le avrebbero insegnato a entrare in società come dama e scapperà di casa e andrà in cerca della madre questo è un po' il protesto narrativo eh, che porta poi allo sviluppo di tutta la trama inutile dire che se non film vecchio uscito anni fa eh, farò degli spoiler quindi vi avverto in partenza se dovete ancora recuperare il primo film fatelo perché comunque vale la pena secondo me guardarlo e farci una propria idea io penso che a qualcuno possa essere piaciuto a qualcuno come me un po' meno Um, io credo che questo film abbia un problema particolare che è la gestione dei tempi, dei ritmi e quello smorza tutto perché poi il resto in realtà è anche relativamente interessante um, ciò che non mi piace è che il pretesto narrativo iniziale è la scomparsa della madre di Enola Enola va a cercarla e qui subentra la linea narrativa del conte Tewksbury, quel ragazzo interpretato da un attore di cui non ricordo il nome, un personaggio che a me non fa molto impazzire perché lo vedo un po' troppo svampito, ehm, quindi c'è tutta quella sequenza sul treno che è relativa al personaggio del conte Tewksbury, dopodiché i due si separano e si torna sulla eh, linea narrativa della ricerca della madre come se non fosse successo nulla, apparentemente, perché poi più avanti si scoprirà che le cose potrebbero essere collegate, ma quello che si vede da lì in poi è semplicemente la risoluzione del caso 
inerente al conte Tewksbury, tra l'altro eh, lasciatemi dire risoluzione che non è mai avvenuta e Nola in realtà nel film non ci azzecca, lei dà una sua visione dei fatti e poi sì è grazie alle sue azioni che a poco a poco noi arriviamo a capire che cosa stia succedendo veramente circa la famiglia del conte Tewksbury perché vogliono che lui venga ucciso, ma in realtà non è Nola <ride> che ce lo fa capire Nola dà una sua teoria che si dimostra essere errata, lei pensa che sia lo zio che vuole uccidere il nipote, invece no, è la nonna che vuole uccidere il nipote, ma lei questa cosa non l'aveva capita. E quindi, cavolo, perché? Cioè, faglielo capire una volta che lei sta impersonando il protagonista, è, è un po' lei la detective della situazione, questa volta non è più il fratello Sherlock, faglielo capire a lei, non farcelo capire a noi con questo colpo di scena che non mi sembra neanche così incredibile. Quindi la prima cosa che in realtà non mi è piaciuta è questa, il personaggio non risolve il caso, da quello che ho capito io, poi fatemi sapere se mi sbaglio. Ehm... Um, e comunque questa, questa cosa si risolve e alla fine del film scopriamo anche la verità sulla, sulla madre di Enola, su quello che era successo. Il fatto è che a me non piace questa cosa perché tutto il film in realtà ha un pretesto narrativo e una conclusione ehm, che si riallaccia perfettamente a quel pretesto narrativo, però il mezzo... Per quanto possa esserci anche minimamente, perché poi non è questo grande legame, secondo me è minimamente legato, ha proprio un solo appiglio tra una linea narrativa e l'altra, tutto quello che succede nel mezzo, o almeno le cose più importanti, sono relative a un altro caso, a quello del conte Tewksbury. Quindi è come se ehm, dovessimo seguire un'altra storia per capire quella di partenza, ed è una cosa che non ho apprezzato particolarmente, anche perché sia quanto incerti su quale, eh, su quale linea narrativa seguire in un punto e quale linea seguire in un altro. C'è un momento che viene in gergo narrativo chiamato il punto di non ritorno, quello in cui tutto va male in sostanza in un film, si chiama punto di non ritorno. Il punto di non ritorno di questo film ehm, è il momento in cui Enola è costretta dal fratello Mycroft ad andare ehm, a quella scuola dove sarebbe stata istruita a diventare una dama, una signora, per l'ingresso in società. Un punto di non ritorno che per me è assolutamente inutile, tutto quello che succede da lì in poi non ha il minimo senso, eh, cioè almeno tutto quello che è ambientato in, in quella scuola non ha senso, non ha senso di esistere, vengono interrotte le trame e si perde tempo inutilmente per farci vedere quelle scene, quella sequenza lì in particolare, e... È proprio questo, tutti i tempi sono parecchio incerti e anche io da spettatore nel vedere questo film, per quanto, ripeto, sia anche apprezzabile, sono sicuro che a qualcuno è piaciuto, ripeto, a me no, però vorrei sapere perché a qualcun altro è piaciuto, ditemelo qui sotto nel caso, e, è proprio questo, che io continuo a guardare e passo da una cosa all'altra senza dei veri e propri stacchi, con dei pretesti molto deboli, e non sono mai certo di cosa il film mi stia raccontando, quindi lo seguo ma non ho neanche il tempo giusto per empatizzare non tanto con il personaggio perché la protagonista chiaramente la seguiamo dall'inizio alla fine del film è lei che ci racconta la sua storia um, però non ho tempo per capire che cosa la protagonista stia facendo quale sia il suo obiettivo in un momento quale sia in un altro se uno vale più di un altro perché sta facendo quella cosa è tutto un po' alla fine sì, si capisce tutto per carità tutto più o meno torna però è un po' mescolato malino direi così e ripeto, il pretesto narrativo iniziale, che è quello più importante, quello che dà avvio a tutta la trama, in realtà è quello che poi passa in sordina. Perché la risoluzione, capiamo che tutto è andato bene, tutto è stato messo a posto, o almeno abbiamo quella sensazione che tutto sia stato messo a posto nel momento in cui si risolve il problema del conte Tewksbury. Ma non quando si risolve il problema della madre, che viene presentato nel film come una cosa aggiuntiva, una cosa sé, una cosa di contorno, che... Sì, va bene, è servito, è stato proprio il, il motore che ha dato il via all'azione, ma non è l'azione principale. È tutto, ripeto, molto molto incerto nella gestione dei tempi e della narrazione, questa cosa non mi piace particolarmente. Eh, però comunque, il personaggio di Nola ha un suo sviluppo, una delle sue caratteristiche interessanti, ha una bella storia, questo è il momento in cui Nola praticamente scopre il mondo, lei impara a diventare... Una, un abitante del mondo e impara a vivere il mondo esterno con tutti i suoi pericoli e quindi la madre alla fine si dimostra orgogliosa di lei proprio per questo perché ha imparato a fare qualcosa che lei non le ha insegnato peraltro ed è orgogliosa della figlia um, però non, non ci vedo nulla di più, nessun plus chiaramente devo aggiungere che ci sono quei punti positivi, quei plus invece 
ehm, che ho trovato in alcuni personaggi, in alcune situazioni, in alcune tecniche eh, che secondo me verranno sviluppati nel secondo capitolo e per questo si rivelerà molto più interessante quindi così a naso circa il film in generale vi posso dire che io non l'ho apprezzato più di tanto e lo guardo un po' per inerzia quando l'ho riguardato di recente proprio per fare la recensione e vi dico la verità non ricordavo nulla non ricordavo assolutamente niente Io lo vidi la prima volta quando uscì su Netflix Proprio prossimissimo all'uscita pochi giorni dopo E adesso l'ho riguardato e non ricordavo assolutamente Ragazzi vi giuro nulla Questo perché non c'è un momento, una scena, una storia secondo me Che abbia qualcosa che sia degno di nota Fidatevi io mi conosco ed è raro che Dopo una singola visione di un film A distanza di quanti sono stati due anni Io ricordi così poco di un film È una cosa rara È come se l'avessi guardato la prima volta vi giuro e, È una cosa rara e... Secondo me va di parallelo il fatto che il film non ha funzionato benissimo, però ripeto concentriamoci su invece quegli aspetti che mi sono piaciuti e che vorrei sviluppassero nel 2. Anzitutto, e non penso che sia una cosa sbagliata che non l'abbiano trattato eh, con una certa attenzione nel primo, penso che sia giusto che lo vedremo di più nel secondo, io adoro, adoro, adoro tutte le scene in cui ci sono lui, io le adoro, le scene con... Um, Henry Cavill che interpreta Sherlock Holmes, per me lui è perfetto per il ruolo. E vi dirò di più. Per quanto io abbia adorato l'interpretazione di Robert Downey Jr. in Sherlock Holmes, il film del 2009 se non sbaglio, e poi il successivo gioco di ombre, ragazzi secondo me Henry Cavill è ancora più perfetto, perché Robert Downey Jr. fa una cosa, inserisce quel tocco all'Iron Man. Se guardate Sherlock Holmes non potete non riconoscere quel carisma tipico di Tony Stark che non è lo stesso perché chiaramente ha uno stampo differente ma ci trovate sicuramente una somiglianza e quindi è una bella interpretazione ma non è così tanto degna di nota in realtà sta un po' interpretando, secondo me, secondo la mia modesta opinione ha un po' interpretato lo stesso personaggio in chiavi differenti ha buttato un po' di Tony Stark in Sherlock Holmes questa è una mia impressione, magari anche questa è soltanto mia ditemi cosa ne pensate um, invece preferisco parecchio quello di Harry Cavill perché secondo me funziona tantissimo ha l'espressione, la voce, i tratti, eh, anche la mimica facciale per me funziona tutto, lui mi sa proprio di Sherlock Holmes di quel detective che sa di sapere tutto, è sempre pacato ma che quando deve dire qualcosa la dice in maniera corretta e ne è conscio Um, mi piace, mi piace parecchio e ho adorato come si sia um, costruito bene qua il rapporto tra uh, fratello e sorella, tra Enola e Sherlock Che come c'è stato anche anticipato dal trailer vedremo molto di più in uh, Enola Holmes 2 Loro due saranno un'accoppiata da quello che ho capito che dovrà cercare di risolvere un caso Penso che lo spazio da protagonista sarà sempre riservato all'Enola Holmes di Millie Bobby Brown Però penso che vedremo eh, per molto molto più tempo Henry Cavill e maggiori interazioni tra i due anzi è una cosa eh, sulla quale spero parecchio perché mi piace mi piace mi piace parecchio il loro rapporto e ripeto lui nel ruolo per me è, è assolutamente più che promosso e una cosa che ho trovato simpatica è un po di umorismo eh, tipico di Enola Holmes che sfonda la quarta parete eh, sia con tutte quelle cose disegnate magari che sono interessanti quei piccoli inserti disegnati no minimamente animati cose così ma poi è bello come eh, Enola rompa la quarta parete si rivolga a noi più e più volte il problema è che secondo me lo fa un po' troppo spesso e, e questa cosa a lungo può stancare mi piace quando un protagonista nasce per rompere la quarta parete e, e parlare con lo spettatore non è una cosa chissà quanto geniale ripeto l'ho anche già detto nel video di, di Shulk riguardo il finale di stagione la rottura della quarta parete e la meta teatralità la meta cinematografia sono cose che si sono già viste non sono cose incredibilmente innovative magari qualcuno non ci ha abituato e non la Holmes lo fa bene all'inizio poi dopo un po' mh, esagera è davvero tanto 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 perché non si limita magari a dirci una battuta o a farci ripercorrere un attimo il filo dell'azione ma ci lancia anche delle occhiate ogni tanto che possono essere carine ma quando sono troppe stancano e poi il, mi ha davvero stufato quando ho visto quella scena in cui lei sta per essere annegata dal cattivo eh, da, da quel sicario di cui anche lui purtroppo non ricordo il nome vi ripeto sta davvero poco memorabile anche i personaggi ehm, c'è cioè quella scena in cui lei sta, lei sta per essere annegata dopo che hanno combattuto e mh, si finge morta per poi ricontrattaccare e nel farlo ci dà un occhiolino mentre sta morendo sott'acqua anche lì è un po' troppino, è un po' troppino secondo me, non lo so, è bello, ripeto, come lei si voglia raccontare proprio parlando direttamente allo spettatore ed è una cosa piuttosto coinvolgente e interessante, il problema è che l'ho trovata un po' esagerata, 
al di là di questo poi le musiche funzionano eh, gli attori in realtà nell'interpretazione sono bravi eh, abbastanza si, se la cavano, ci sono dei personaggi che ho trovato un po' meno utili degli altri ehm, ad esempio l'ispettore Lestrade non, non è per niente memorabile anzi, eh, carina sì la, il momento in cui si scambiano le battute su chi ne sa di più su Sherlock Holmes ma nulla di che, ripeto il conte Tewksbury non, non viene ben trattato è un personaggio che si presenta parecchio come un ebete, eh, qualche volta sì, ha quel, quel fascino da, da giovane che ne sa, qualche volta invece no fa proprio il cretino e, e, e nulla, anche lui non, non mi è piaciuto, Mycroft invece è un buon personaggio, ci sta eh, e poi mh, tutto il resto tutto sommato, ripeto, è un film godibile può anche esservi piaciuto e il problema è che va un po' troppo incerto sulle sue fasi, non è, secondo me non è ben costruita la narrazione e spero ci sia più attenzione nel, nel prossimo film. E poi ripeto, è una cosa che davvero non riesco a concepire, come mai eh, il caso non venga risolto dalla protagonista, perché ragazzi davvero fateci caso, andatelo a riguardare se avete bisogno, anche nelle fasi finali, guardatevi anche solo l'ultima mezz'ora, lei dice... Al, al conte Tewksbury, al visconte Tewksbury, quel che l'è, um, che suo zio lo vuole assassinare, ma poi dopo si scopre che è la nonna, quindi lei non ci ha capito niente. Anche le scene d'azione in realtà non mi hanno convinto abbastanza, ora che sto ripensando a tutta la fase finale, quella um, tra Enola, Tewksbury e Sicario e poi la nonna, tutto quello che è ambientato lì di notte, non è incredibile, la regia non è mai secondo me effettivamente notevole, ci sono parecchie forzature, eh, nulla, non ho nient'altro da aggiungere quindi io l'ho guardato ehm, l'avevo trovato interessante per certe cose ma comunque anche piuttosto sprecato si poteva fare di meglio i trailer per il secondo mi incuriosiscono lo guarderò e porterò una recensione lo sto aspettando, eh, ripeto, con una certa ansietta da quando ho visto il primo trailer perché mi ha incuriosito davvero troppo, troppo. il primo trailer di Anola Holmes 2 per me è uno di quei trailer che funzionano alla grande e, e niente, staremo a vedere che cosa combineranno eh, nulla Abbiamo un po' di fiducia almeno, abbiamo un po' di fiducia, secondo me, ripeto, ci sono delle basi buone eh, sulle quali si può lavorare bene, che hanno costruito bene con calma nel corso del primo film e quindi il secondo può essere sorprendente. La mia recensione si conclude qua, circa ehm, Enola Holmes, il primo capitolo, siamo in attesa del secondo su Netflix che arriverà il 4 novembre, eh, spero che vi sia piaciuta, vi ringrazio per avermi seguito fin qui e niente, vi ricordo le solite cose, ovvero iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace a fine video, quello che vi piace, vi seguite su pagina Instagram e noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!